हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो इन टू डेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर फोर विच इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स सो इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली हम शिप पे यूज करते हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट लाइट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे सो लेट सी वन बाई वन सो द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट जो कि हम लोगों ने चैप्टर थ्री में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है जो कि शिप का मास होता है उसको हम टन में मेजर करते हैं और टेक्निकली क्या होता है कि जब भी शिप सी में होता है तो जो वाटर डिस्प्लेस होता है ऑब्वियसली जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो शिप के मास के इक्वल होगा तो टेक्निकली उस टर्म्स में हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं एंड द नेक्स्ट इज लाइट डिस्प्लेसमेंट लाइट मीन्स हल्का सो वेसल का लाइट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे जब भी वेसल पे का कोई कार्गो लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्यूल बलास्ट वाटर फ्रेश वाटर इन सभी चीजों को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए इन सभी चीजों को नहीं लिया जाए तो जो भी वेसल का मास होगा दैट विल बी द लाइट डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पैसेंजर वेसल है तो उसके पैसेंजर को एक्सक्लूड कर देंगे सो दैट विल बी द लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेसल सो नेक्स्ट इज लोड डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जो भी चीज हम एक्सक्लूड कर रहे थे लाइट डिस्प्लेसमेंट में उसको लाइट बनाने के उसको हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे बट अब हम उसी चीजों को लोड करेंगे सो दैट विल बी द लोड डिस्प्लेसमेंट हम क्या क्या चीजें लोड कर सकते हैं ऑब्वियसली फ्यूल बलास्ट वाटर पैसेंजर शिप है तो उसमें हम पैसेंजर लोड करेंगे सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी द लोड डिस्प्लेसमेंट उसके समर लोड लाइन तक होना चाहिए समर लोड लाइन क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट सो प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उस प्रेजेंट टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम पे शिप का डिस्प्लेसमेंट कितना है चाहे शिप में कुछ भी लोडेड हो उस प्रेजेंट टाइम पे उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है सो दैट विल बी द प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज डेड वेट डेड वेट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीडब्ल्यू टी लिखते हैं सो डेड वेट क्या होता है लाइट डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने एक्सक्लूड किया क्या चीज एक्सक्लूड किया कार्गो फ्यूल बलास्ट वाटर फ्रेश वाटर कंज्यूमेबल स्टोर सो ये सब जो चीज हम एक्सक्लूड कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं लोड डिस्प्लेसमेंट में सो so, उसी चीज को हम लोग डेड वेट बोलते हैं जो कि उसको हम वेसल पे समर लोड लाइन तक ही लोड करते हैं सो डेड वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा डेड वेट इक्वल टू लोड डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट डिस्प्लेसमेंट सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला एंड द नेक्स्ट वन इज डेड वेट अबोर्ड मीन्स की प्रेजेंट टाइम पे कितना बलास्ट वाटर फ्रेश वाटर कार्गो फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा ये जो भी चीजें हैं जो भी डेड वेट है कितना लोडेड है कितना अबोर्ड है उस प्रेजेंट टाइम पे उसी चीज को हम डेड वेट अबोर्ड बोलते हैं डेड वेट अबोर्ड कॉल्स टू प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट डिस्प्लेसमेंट सो दैट विल बी आवर डेड वेट अबोर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज डेड वेट अवेलेबल डेड वेट अवेलेबल का मतलब कितना डेड वेट अवेलेबल है हमें समर लोड लाइन तक पहुंचाने के लिए कितना अवेलेबल है सो दैट विल बी द डेड वेट अवेलेबल नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वाटर प्लेन कोफिशियंट जिसको हम सी ए से डिनोट करते हैं सो वाटर प्लेन कोफिशियंट बेसिकली होता क्या है कि ये एक रेशियो होता है वाटर प्लेन एरिया का उसके रेक्टेंगुलर एरिया से मीन्स यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि जो भी वाटर प्लेन एरिया है जो यहाँ सेडेड पार्ट है वो वेसल का वाटर प्लेन एरिया है और वो कितना लेंथ है और कितने ब्रिथ में वो आया हुआ है कितना लेंथ है और उसका कितना टोटल ब्रिथ है उसको कंसिडर किया गया है विच इज अ रेक्टेंगल और इन्हीं दोनों के रेशियो को हम वाटर प्लेन कोफिशियंट कहते हैं ना कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ब्लॉक कोफिशियंट इसके पहले हम लोगों ने वाटर प्लेन कोफिशियंट पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने रेशियो निकाला एरिया का बट इस टाइम पे हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे ब्लॉक ऑफिशियंट को हम सी बी डिनोट करते हैं और जो भी यहाँ पे वाटर प्लेन एरिया दिखाया जा रहा था वाटर प्लेन कोफिशियंट में अब हम उसी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसे हम बोलते हैं अंडर वाटर वॉल्यूम तो अंडर वाटर वॉल्यूम अपॉन क्यूबर्ड इसके पहले हमने रेक्टेंगल लिया था तो अब हम क्यूबर्ड लेंगे तो उसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों की वॉल्यूम का अगर रेशियो हम निकालते हैं सो दैट विल बी ब्लॉक ऑफिशियंट ना कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिजर्व बॉयसी रिजर्व बॉयसी का मतलब होता है एक वॉल्यूम एक ऐसा वैकेंट स्पेस जो कि वाटर लाइन के ऊपर हो एंड द फॉर्मूला ऑफ रिजर्व बॉयसी इज टोटल वॉल्यूम माइनस अंडर वाटर वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व बॉयसी इज सो कॉल्ड बिकॉज दो इट इज नॉट यूज फॉर डिस्प्लेसिंग एनी वाटर At that time, it is available for displacement if weight are added or if building takes place. Means कि रिजर्वेंसी का use displacement के लिए किया जाता है अगर हम कुछ में कुछ weight add कर देते हैं तो उस time पर हम displacement का use कर सकते हैं Weight add करके आ, अगर building होता है तो उस time के लिए भी रिजर्वेंसी use में आता है Building का मतलब होता है accidental entry of water in any compartment. Means कि अगर कोई underwater damage डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वाटर किसी कंपार्टमेंट में चला जाता है
Here is some explanation regarding TPC. ऊपर लिखा हुआ है कंसिडरिंग वन सेंटीमीटर सिंकेज मीन्स कि जो यहाँ वेसल का शेप है अगर वेसल का ड्राफ्ट इंक्रीज करता है तो हमें सिर्फ वन सेंटीमीटर तक कंसिडर करना है कि वन सेंटीमीटर तक वो सिंक कर रहा है या राइज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वेसल का कुछ शेप है और इस कंडीशन पे टी पी सी इन्वॉल्व होगा बट अगर बॉक्स सेप्ड वेसल होगा तो उसका सेप एंड साइज तो सेम ही होगा अगर वो ड्राफ्ट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे उसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा तो उस टाइम पे हम टी का यूज नहीं करेंगे अगर वेसल के शेप में कोई चेंजिंग होता है उसके डिक्रीज करते समय ड्राफ्ट इंक्रीज करते या डिक्रीज करते टाइम पे तो उस टाइम पे टी पी इन्वॉल्व होगा एंड इन दैट कंडीशन अगर ड्राफ्ट इंक्रीज करता है तो टी पी भी इंक्रीज होगा ना कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अ बॉक्स एड वेसल इज वन ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एंड सिक्सटीन मीटर वाइड एंड हैज ए लो ड्राफ्ट ऑफ एट मीटर इफ प्रेजेंट ड्राफ्ट इज सिक्स मीटर फाइन द डेड वेट अवेलेबल अब डेड वेट अवेलेबल हमने पढ़ा था कि डेड वेट अवेलेबल क्या होता है कि हम उसमें कितना शिप में कितना लोड कर सकते हैं दैट इज डेड वेट अवेलेबल तो आप कितना लोड कर सकते हैं ये पता करने के लिए हमें उसके मैक्सिमम ड्राफ्ट पे कितना मैक्सिमम लोड हो सकता है मतलब कि 8 मीटर पे 8 मीटर के ड्राफ्ट पे हम कितना लोड कर सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट आ सकता है और 6 मीटर के ड्राफ्ट पे कितना प्रेजेंट में लोडेड है इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे देन वी विल गेट द डेड वेट अवेलेबल एंड दिस विल बी आवर एंसर The dead weight available will be three nine three six ton. Now coming to next example, that is example number two. The length and breadth of the water plane of a ship are hundred meter and twelve meter. If, if the coefficient of fineness of water plane is zero point seven, find the TPC in SW and FW. I have TPC find karna hai salt water or fresh water mein. So, is ke liye jo formula hota hai, iske pehle maine formula nahi bataya. Sorry for that. TPC equals to A by hundred into density of water. A kya hai? Water plane area hai. तो हमें पहले वाटर प्लेन एरिया फाइंड करना होगा इसके पहले हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज एल इन टू बी इन टू सी डब्ल्यू सो सी डब्ल्यू हमें पता है 0.7 और एल और बी भी पता है सो दैट विल बी 840 मीटर स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर प्लेन एरिया वी कैन इजली फाइंड द टी पी सी इन एस डब्ल्यू एंड एफ डब्ल्यू एग्जाम्पल नंबर थ्री इज वेरी इजी यू कैन इजली अंडरस्टैंड इट इसमें हमें डेड वेट अपोर्ट फाइंड करना है सो डेड वेट अपोर्ट क्या होता है यू कैन इजली अंडरस्टैंड इट और सेम फॉर्मूल पे पुट कर देना है सो यू कैन इजली फाइंड इट दैट वॉट इज डेड वेट अपोर्ट ना कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर फोर और इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है लेट सी सो यहाँ लिखा है बॉक्स सेफ्ट वेसल है वो वन ट्वेंटी मीटर लॉन्ग है और ट्वेल्व मीटर हाई है और फोर्टीन मीटर वाइड है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब इस बॉक्स ऑफ वेसल का डिस्प्लेसमेंट इस पा जब पानी में जाता है तो कितना डिस्प्लेस करता है ये है वन थ्री सेवन सेवन सिक्स टन ओके तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम इन टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डेंसिटी हमें पता है वन होता है और ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वन थ्री सेवन सेवन सिक्स तो वन थ्री सेवन सेवन सिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन टू वन पॉइंट जीरो टू फाइव तो इस तरीके से आप टोटल वॉल्यूम निकाल लोगे और हमें क्या निकालना है बायसी परसेंटेज बायसी मतलब वो वॉल्यूम जो कि वाटर लाइन से ऊपर होता है तो वाटर लाइन से ऊपर कितना वॉल्यूम होगा हम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका अंडर वाटर वॉल्यूम हमें पता ही है इसका अंडर वाटर वॉल्यूम अगर हमें पता है और टोटल वॉल्यूम पता है तो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें वाटर लाइन के ऊपर का जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजली फाइंड द रिजर्व बॉयसी परसेंटेज ना कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल फाइव एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी ईजी इसमें टी पी सी दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड डेड वेट अवेलेबल और डेड वेट अवेलेबल कैसे फाइंड करते हैं यू नो दैट सो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी ईजी एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट इसे आप सॉल्व करो और सॉल्व करने से पहले हर एक फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो और किसको कैसे पुट करना है किस नंबर को कहाँ पे पुट करना है जस्ट कीप इन माइंड ना कमिंग टू एक्सरसाइज ऑफ फोर इसमें टोटल टेन क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड दीज आर आल्सो वेरी इजी अगर कोई भी डाउट होता है देन कमेंट मी और मैं व्हाट्सएप के ग्रुप का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लीज गो चेक इट आउट सो ना हाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ चैप्टर फोर ऑफ स्टेबिलिटी आई होप यू कैस लाइक डेट इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट बिलो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू